mdahalo mkubwa kabisa umeandaliwa na CIP Africa. Uh huu -huh. mdahalo uh -huh. unazungumzia siasa za vyama vingi Tanzania na maendeleo ya taifa. Sasa humu kwenye humu ya dala uh -huh. ndio atazungumza mambo yote atakuepo mzee Steven Masato Asira, atakuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Boy, uh -huh. yuko kiongozi wa chama cha ACT wa Zalendo Zito Zuberi Kabwe, uh -huh. yuko mwenyekiti wa ADC Mheshimiwa Ahmad Rashid, yuko Profesa Muhammad Bakari kwa chuo cha Dar es Salaam. Eh, nilikuwa naomba mheshimiwa Ahmad Rashid aanze kutupatia kwanza mchango wake eh, kwa sababu amekuepo hapa muda mrefu apate kutuambia nini amejipanga nacho kutufahamisha eh, kuhusiana na hali ya siasa ya vyama vingi na maendeleo ya taifa eh, mpaka sasa mzee Ahmad Rashid karibu sana mzee wangu karibu sana asante eh, sana kwa kunikaribisha katika programu hii nzuri sana ambayo inahitaji kutujelimishe tulikotoka tunakokwenda na tunakoelekea mbele ya safari. Ya kwanza nataka <coughs> nafasi hii kuwashukuru sana wa Tanzania kwa jumla kwamba katika kipindi cha miaka 28 cha mfumo wa chama kimoja na hatimaye tukaingia katika mfumo wa vyama vingi ambao umechukua sana kasi la fini. E, wa Tanzania wengi walikuwa wanataka mabadiliko yatokee mapema. E, nakumbuka wakati uchaguzi wa chama kimoja pamoja na kwamba hakukuwa na fursa ya vyama vingine kugombea lakini kwa upande wa Zanzibar tuliona kuna mabadiliko makubwa ya watu kutaka kuingia katika mfumo wa vyama vingi kama mnakumbuka mwaka 1985 tulikuwa na uchaguzi pale na watu walikuwa wanapiga kwenye ukuta na picha lakini kura za ukuta kwa rais zilifika asilimia 47 na kura za 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 ukuta kwa wabunge na wakilishi zilikuwa asilimia zaidi ya sabini ukuta kuonesha kwamba watu walikuwa wanataka mabadiliko wakati huo kwa hiyo ile kazi iliyofanywa na jaji nalali ya kusema kwamba ni asilimia 18 tu ya watanzania ndio ungependa mfumo wa vyama vingi haikuwa sahihi hasa pale tulipochangia kwenye uchaguzi wa mwaka 1995 ambapo kwa upande tu wa Zanzibar nakumbuka e, rais wa Salmin wakati ule alishinda kwa asilimia pointi mbili kuonekana kwamba upinzani ulikuwa ni strong na una nguvu na watu wanataka mabadiliko kwa bahati mbaya tu kama chaguzi zetu na ufahamu hazikuwa hazijawahi kuwa very free and fair kwa hiyo matokeo yake hayakuwa sahihi na unakumbuka hata wakati ule tuliwahi kugoma wengine kuja kwenye baraza la wakilishi na hatimaye tukamalizia kukaa kama miaka mitatu tisina saba mpaka elfu mbili kuonesha tu kwamba watu walikuwa wanataka mabadiliko mapema sana. Kwa nataka niwapongeze sana wa Tanzania kwamba zile dhana zilizotapandikizwa kwamba kutatokea mauaji, kutatokea fujo na kadhalika wa Tanzania hakuzibai, hakuzinunua. Matokeo yake wakaendelea kudai demokrasia polepole mpaka hatimaye 1992 mfumo wa vyama vingi ukaanza. Sasa moja ambalo nitakujifunza katika hili ni kwamba kama wa Tanzania wamekuwa tayari lakini je vyama vyetu vya siasa vimekuwa tayari kupokea yale mawazo na fikra za watanzania nafikiri hapa ndio kwenye changamoto ambayo tunahitaji kuikabi na kuifanya kazi kutazame sera megeuzi waliofanya TLP walifanya vizuri huko nyuma ni dhahiri kama tungesimama vizuri kama opposition tungeweza kuleta mabadiliko makubwa ukiachilia mbali hichi kipindi ambacho eh, kilipita kimbunga kidogo lakini huko nyuma kwa mzee alhasan mwinyi kwa mzee kikwete hakukuwa na kimbunga kiasi hicho kulikuwa na haki haja ya kuungana pamoja na kufanya kazi pamoja. Basi changamoto ya kwanza niliona ni kwamba sisi wenyewe kama watu opposition tulishindwa kukaa pamoja na kutengeza nguvu moja tukaweza kuiondoa serikali au kubadili kupata mabadiliko ya, ya uongozi. Hii ni kasoro moja. Lakini kama unaofahamu siasa sasa na mpira. Kila mmoja anatumia mbinu na, na hikma kuna ni namna gani ataweza kuingia kwenye madaraka. Sasa hili nalo ni jambo ambalo tunahitaji kujifunza wakati mwingine tunaweza kulaumiana sana au tukailaumu chama cha mapinduzi kumbe na wao wanataka kuingia kwenye baraka hata kama gundu watalifunga kwa kisigino lakini ni mradi wataka kuingia kwenye baraka wataendelea kufanya hivyo hasa ni tatizo moja lakini liko la tatu ambalo linalamikiwa sana swala lazima la katiba kwa maana kwamba labda katiba ndio kastatizo na mimi wanasema wakati mwingine naweza kubani na kukataa maana yale mabadiliko tuliyopata 95 tulitumia katiba hii hata ile 1985 katiba ilikuwa hii ambapo watu walipiga ukuta na watu wengine wakapiga kura kura za marwani katiba ya tena mfumo wa chama kimoja kwa hivyo kwa maana ya watu kubadilika kwa maana mifumo ni sisi wenyewe wasimamizi wakati mwingine tulikuwa na kasoro tukilegea definitely aliyokuwa madaraka anatumia na fursa hiyo kuweza kuchukua nafasi 
nafikiri hilo ni jambo jingine ambalo tunahitaji kujifunza kwamba tunahitaji kuwa focused kwa uchaguzi wa Tanzania kwa jumla kama tungekuwa jitelekeza nguvu zetu katika ubunge udiwani mimi nafikiri tungefika hatua kubwa sana kwa sababu kishalikamata bunge kumdhibiti rais ni rais sana ukisha kamata udiwani kukamata halmashauri ni rais sana lakini fokasi yetu kubwa utaona mara nyingi nguvu nyingi tumezipoteza na kuzielekeza kwenye ugombea wa rais tukasahau kwamba uwakilishi wa wananchi kuli chini kuna umuhimu mkubwa sana nasema si kwamba hatukupoteza hatukupunguza nguvu lakini nguvu kubwa zaidi zilikuwa na zaidi kwenye ugombea wa rais na kadhalika mimi nafikiri katika miaka hii 30 tujifunze hilo na tuone kwamba kuna haja sasa ya kuelekeza nguvu zetu kule ambapo wananchi wana shida kwenye udiwani serikali za mitaa kwenye kwenye uwakilishi kwenye ubunge tukielekeza nguvu zetu sawa sawa huko huku yuko na kuwa ni rahisi zaidi nitaka nianzie hilo lakini la tatu ni sema tuta mwisho kazi ambayo rais Samia Suluh Hassan ameanza nayo tunahitaji kuipa support ya hali ya juu sana hizo four are ambazo umezitaja hapo ni lazima tuzisimamie tuone kama hangalao tunapata rebuilding ya nation ambayo italeta maendeleo mbele ya safari moja la msingi kabisa kabisa ni namna tunavyosimamia rasmali zetu. Ukiangalia taarifa za 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 CG kama kuna tunapoteza 1.2 trillion eh, ni pesa nyingi sana kwa wananchi maskini kama Tanzania. Tunahitaji kurudi katika misingi ya kusimamia demokrasia lakini na maendeleo yetu ni muhimu sana. Demokrasia bila maendeleo hakutokuwa na demokrasia hata kidogo. Eh, Kemi Usungu alai kusema socialism is rice, rice is socialism kula ushibe lakini bado ujamaa wako kama ushibe una matatizo. Kwa hiyo lazima tushibe na ili tushibe lazima tufanye kazi. Lazima tuwe na amani, lazima tuwe na utulivu, lazima tuwe na umoja. Swala la kuvumiliana ni msingi sana. Lakini kuvumiliana bila kuheshimu makubaliano nalo ni tatizo. Zanzibar tumeingia kwenye miafaka kadhaa na hatimaye watu wame hakutaka kutekeleza miafaka, tumeendelea na kuwa na mwafaka na mwafaka na mwafaka. Sasa ku build trust ni jambo la msingi sana. Na mimi nafikiri tatizo lingine ambalo hasa kupanda wa chama cha mapinduzi wafike pahala lazima wajenge matumaini na imani kwa watu kwa makweli mazungumzo tunayofanya yanakuwa na kweli. Na ndio maana namshukuru sana Rais Samia ameonesha utashi huo. Ameonesha utashi, ameweza kuonana na viongozi upinzani, ameweza kuonana na mheshimiwa Tundulisu na kumbuka hapo kwenda Belgium, amekuja hapa amekutana na mheshimiwa Mbwe wameunda kamati sio wanashughulika na matatizo ya ya, ya kutatua kupata mwafaka ndani yake. Hii ndio spirit ambayo tunahitaji kuijenga lakini upande wa pili na sisi tusio wakaidi sana katika haya mambo. Na yasema haya kwa nini? Ukichukua uchaguzi wa Zanzibar, ukichukua siasa za Zanzibar, kama kafu hakuwahi kugomea kuingia kwenye baraza la wakilishi. Leo umeondoka kwenye asilimia nane walikuwa nayo, wana asilimia tatu mbili ACT. Kwa sababu tu waligomea wakati ule. Wengi sema tunaacha hiyo nafasi urais tumepoteza, lakini uwakilishi tulikamate baraza. Matokeo yake baraza lile limepitisha sheria za kuvuruga chaguzi zetu wameanzisha uchaguzi mara wa siku mbili tofauti kwa sababu baraza la wakilishi hakuna watu ni wao wenyewe wamepitisha kwa haya mimi nafikiri ni mambo ya kuzingatia kipi tunakigomea na tukigomea tunakigomea kwa maslahi gani kipi tunakifuata tukifuata kwa maslahi gani na wananchi wetu tuende nao pamoja tusiwe tunagoma halafu tunakuja tunajuta unakaa miaka mitano nje unakosa platform ya kuzungumza nafikiri hili ni tatizo kwa hiyo kwa upande wangu mimi nasema kwanza tuwashukuru sana sana wa Tanzania tumepata mabadiliko yote haya tumeishi nayo pamoja na matatizo yatotokea wako wengine umeumia wampigwa na kadhalika kwa kiasi fulani hatuko hali mbaya kama wenzetu wenzetu wana hali mbaya zaidi kuliko ya kwetu lakini sisi wenyewe vile vile na sisi lazima tufike pahala tushirikiane Kenya pamoja na matatizo yao vyama vyao vinashirikiana hichi kinaondoka hichi kinakuja wanaenda matatizo yanayo lakini wanabadilika kwa sababu wameka mifumo ambayo inakubalika na kubaliana na wenzangu kabisa kabisa tunahitaji kuwa na katiba itakao tusaidia kutupeleka mbele ya safari tulikotoka na tulipo sasa hivi tofauti nchi maduka, dunia imebadilika tunahitaji mabadiliko kwa mabadiliko pamoja na utashi wetu sisi wa viongozi ni cha msingi sana asante sana asante sana mheshimiwa Hamad Rashid kwa kutufungulia mjadala wetu wa leo katika eh, kwa, ku, kwa hikma ya hali ya juu kabisa eh, Ningeomba eh, baada ya Mheshimiwa Hamad Rashid. Moderator samani kidogo. Atafuata Mheshimiwa. Samani kidogo. Na. Mzee Wasira amepata shida ya internet pale Bunda na atajoni saa kumi na mbili kuonekana lakini kwa sasa yuko kwenye simu nyingine na yuko tayari kuzungumza. Naomba mkaribisha. 
Yes. Mheshimiwa Wasira kama unapatikana karibu sana. Karibu sana Mheshimiwa Wasira. Kwa sasa internet inaweza matatizo lakini cha join cha 12 lakini kabla ya hapo nitumie system niliyonayo sasa tusema yapatayo. Mfumo wa ya mavinji katika Tanzania umerejeshwa mwaka mwaka 1992. Na Natumia neno kurejeshwa kwa sababu kabla ya hapo mfumo wenyewe ulikuepo. Katika Tanganyika mfumo ulikuepo wakati wa kudai uhuru mpaka ukafika mwaka mbili Chama cha African National Congress kiligombea urais mwaka mbili kikiwa kinagombea pamoja na chama cha Tanu Jubeli Mtevu akiwa ndiye anaongoza mapambano ya chama chake na Mwalimu Julius Nyerere akiwa mgombea wa chama cha Tanu Baada ya uchaguzi wa mbili vya mavile vile Tanu ilishinda na na Congress ikaifa yenyewe na vile vingine vilivyokuepo kabla na wenyewe vilifutika sio kwa kufutwa lakini kwa kufutia kwa sababu ya kosa ushawishi Lakini katika Zanzibar rafiki yangu Hamadi nimemsikia akieleza lakini kulikuwa na vyama tena nadhani Zanzibar vyama vyake na na misukosuko ya vyama vya vya, vya siasa ilikuwa mikubwa kwa siku nyingi zaidi na sababu kulikuwa na vyama vya Afro Shirazi na kulikuwa na vyama vya ZNT ZPPP na kadhalika ambavyo vilishindana sana mpaka mwaka huo sana na nne wakati mapinduzi yalipofanyika kutokana na na kutoelewana kwa kweli kwa sababu uchaguzi wa mwaka sitini na tatu uli 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 ulikataa uli kushirikisha Afro Shirazi katika serikali ingawa ilikuwa na na viti vingi zaidi lakini hiyo tuseme ni awamu ya kwanza ya vyama vingi sasa hoja tunaizungumza leo ni mfumo wa vyama vingi miaka 30 wote tunajua kabla ya vyama vingi havijarejeshwa mwaka sana na mbili e, rais mwinyi aliunda tume na hiyo ilikuwa ni baada ya kuwapo na we wivu nini wimbi kali la la mabadiliko kutokana na na Soviet Union ni serikali ya Soviet Union na jamhuri yao ile huko anguka na nchi nyingi sana zikaanza kuwa zinatafuta mfumo wa kidemokrasia nje ya Soviet Union sisi katika Tanzania rais mwingi aliunda tume ya nyarari kutaka kupata maoni ya wananchi kama wanadhani wangetungenda katika mfumo wa vyama vingi au tungebaki na mfumo wa chama kimoja ambao ulikuwa umekuepo kwa muda mrefu matokeo wote ambao mko katika mjadala huu mnayajua asilimia themanini ya waliouulizwa nasema waliouulizwa maana haikuwa referendum walisema wanaona mfumo ungebaki wa chama kimoja hakuna sababu nyingi walizozua na kwa sababu walikuwa wamezoea mfumo ule na ulikuwa umeendesha nchi amani na utulivu uliendelea kuwepo kwa hiyo waliona njia peke yake ya kuendelea ikubaki na chama kimoja lakini asilimia ishirini walisema hapana wanadhani wakati umefika wa kuwa na mfumo wa vyama vingi sasa kwa kutumia nyarari ilikuwa imeteuliwa na mamlaka iliyokuepo ilibidi mamlaka ile ifanye kazi ya kushirikisha makundi mbalimbali lakini kabla ya kuwashirikisha kikao kiliamua chini ya uongozi wa rais mwinyi na kwa ushawishi mkubwa wa mwalimu Julius Nyerere kwamba ingawa waliokuwa wamesema wanataka vyama vingi ni asilimia ishirini lakini hoja ilikuwa ni kwamba ikiwa themanini wanataka chama kimoja na ishirini wanataka vingi ukiendelea na chama kimoja wale ishirini wana, wana, wanapata fursa wapi ya kutoa maoni yao maana hoja hapo ni kutoa maoni hoja yao hapo ni kuweka ushindani wa kisiasa kwa kutokana na hilo ikaonekana ya kwamba haitakuwa busara kusubiri mpaka asilimia hamsini au sitini au sabini waseme wanataka vyama vingi kwa hiyo uongozi wetu chini ya uongozi wa mwinyi na, na mwalimu wakaamua tuende kwenye mfumo wa vyama vingi wakati huo kulikuwa na chama kimoja tu cha siasa kinaitwa PCM 
lakini kilishirikishwa katika vikao vyake vyote tangu kama tikuu hadi mashauri kuu na mkutano mkuu mkutano mkuu nadhani ulifanyika mwezi wa February tarehe 18 mpaka 19 mjini Dar es Salaam na mkutano ule ukalivia kwamba sasa sisi mtakuwa moja tu ya vyama vya siasa na kwamba vingi vingine hivi vinabidi viruhusiwe mwezi wa 4 mwaka elfu moja mia na tisini na mbili ilipitishwa sheria katika bunge la la, la Epro ambayo ilibadilisha sheria baada ya kuwa imepata mapendekezo kutoka serikalini ya kubadilisha na kuondoa kwa prima ya system kuondoa monopoli ya system na badala yake kusema sasa twende kwenye mfumo wa vyama vingi kwa ufupi hapo ndipo tulipoanza sasa labda niseme kabla hata vyama vingi havijaanza kulikuwa kumeanza vuguvugu nilikuwa linaitwa reconstruction reconstruction hiyo ilikuwa ni wakati ule kulikuwa na kitu kinaitwa NCCR acha NCCR mtio ilikuwa ni NCCR ambayo ilikuwa committee haiko politics
wa kuchaguliwa wanaokaribia 40 nadhani katika mwaka uchaguliwa wa mwaka 2020 na 10 kwa hiyo kwamba kumekuepo na maendeleo jipo nilio ni maendeleo makubwa kiasi gani hiyo sasa ni swala la mjadala kwa sababu kujama hivi bila kazi hivi moja shabaha zake ni kuchukua dora na shabaha ya pili ni kuifanya dora iliwe hiyo kwa sawa ndada na bandi mfumo wenyewe kuchukua dora swala lingine lakini kwa kuwa vijachukua dora kazi yao ilikuwa kwa kweli kutoa mawazo mbada sasa swali ambalo linaulizwa na watanzania wengi hali imekuwa ya kisiasa hali ya kisiasa imekuwa ups and downs wakati mwingine tumefanya vizuri sana lakini wakati mwingine hatukufanya vizuri sasa sitaki kuingia kwenye details kusema ni wakati gani tulifanya vibaya na kadhalika na kadhalika lakini juzi rais amezungumza juu ya reconciliation umezungumza ara nne za za rais anasema anataka reconciliation anataka re, re, re building anataka Uh, Marindiano na kadhalika na kadhalika. Sasa unaulizana tunaridiana kwa nini? Maana ni kwamba mfumo umekuwepo lakini umekuwa na matatizo hapa na pale. Sasa ili uweze kurekebisha lazima kukaa pamoja na kuzungumza namna gani tunaweza tukaendesha siasa eh, bila kuvuruka maendeleo ya nchi na bila kuvuruka amani ya nchi yenyewe. Ndani hiyo ndio jambo la msingi na vyama vilianzishwa sio kwa nia ya kuvuruka muungano ma, ma, au kuvuruka masikilizano ma, ma ya watu maana huko nyuma hatakuwa na mgogoro na hata hatujao na civil strife lakini tusipo kukariana namna ya kuendesha mambo haya naweza mkafika mahala mka 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 mka, 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 mka au kuua hata kile kidogo ambacho mmeona katika historia yenu kuna ndani nia ya rais ni nzuri na sisi tunaunda mkono na tungependa kwa kweli wenzetu wote wanaoshikilia shirika katika mfumo huu wa vyama vingi tuungane katika kuunda mkono rais tuzungumze kwa nia ya kutaka kupingana bila kupigana na kama hoja ni, ni, ni katiba katiba wala haliwezi kuwa jambo jipe katika Tanzania kwa sababu limeshaanza kuzungumzwa tangu mwaka mbili na kumi na moja na wenzetu wanajua kwamba tulizungumza tulitungwa sheria sheria ya 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 ya, ya, ya kutafuta katiba ika e, 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 sheria ile ikatamka kuweka kwa tume ya 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 jaji wa Rioba kwamba hiyo ndio ilitoka kwa sababu ya na
kugombea bila kulazimishwa kuwa wanachama wa vyama vya siasa na hilo nalo lizunguzwa ukisoma vizuri bila emotions unakuta na lenyewe lilikuwa covered katika ijada la wakatiba inayopendekezwa lakini tatizo ambalo linaihusu katiba hilo ni kwamba wenzetu walitoka na kwa hiyo lilipitishwa lakini hatujapata consensus basi ukizunguza maridiano kama ndio yazunguza rais ni ni pamoja na hilo kwamba fikiri yangu ya mjadala e, wenzetu wakatoka e, na walitoka baada ya kuwa tumepiga kura ya kusema tuwe na serikali mbili au tatu sasa sasa tunakwendaje tunatoka hapo na mtakani ili tuliziane kama ambavyo rais anasema sasa mimi nakubaliana na nashunga mkono hoja ya mariniano kwa maana ya kuzungumza na kutoa maoni eh nilipoitwa kwenye tume ya maridiano ile ambayo inashughulika na jambo hili ya demokrasia rafiki yangu Hamadi Rashid atakuwa chaguzi wangu anaelewa msimamo nilioutoa katika ile 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 ile, ile, ile tume ya rais na siwezi kueleza kila kitu nilichosema nilisema sasa tutazame hivi hata hata ila tu basi kizungumze ili tupate maridiano mahali pa kuanzia alafu mbele tutafika kadiri takavyo jaribu kwanza kuchukua sana moderator nadhani nimetoa mchango wangu wa kihistoria ya jambo hili sasa nawaachia wenzangu dau wa chambo lakini ikifika saa 12 nita join na, na inshallah internet yangu itakuwa nzuri kwa hiyo nitakuta utaniambia wamesemaje wenzangu na unataka niseme nini zaidi ya yale ndio kushasema asante sana Asante sana mzee Wasira. Eh, umesikika vizuri kabisa. Mm. Eh, nashukuru kwa eh, ndugu Omar kwa kuchukua hatua ya kumweka mzee Wasira katika simu ili tuweze kumsikia eh, ipasavyo. Uh, na kushukuru sana kwa kuuwezesha huu mjadala wetu kwa njia hiyo. Naam. Uh, sasa uh, pengine bwana Omar kama u... mzee Wasira atatuacha eh. alafu ataungana na sisi kwenye saa 12 na na, na robo hivi dakika kumi. Mzee Wasira tunatizamia kwamba utaungana na sisi. Asante sana na tafuta eneo ambalo internet ina, ina nguvu kidogo. Karibu karibu tena. Asante shukrani sana. Haya asante. Moderator endelea. Um, na shukuru uh, baada ya kumsikia mzee Wasira na hoja ambazo amezijenga kuhusiana na masuala ya maridhiano hatua tulizopiga na eh, wapi tunapaswa kuelekea uh, ningependa nimkaribishe ndugu yangu rafiki yangu mpambanaji mwenzangu eh, Zito Zuberi Kabwe aje na yeye atuambie E, nafasi yake yeye amefanya harakati nyingi kwa hiyo naamini tutapata kilicho kizuri zito karibu sana ndugu yangu asante sana na shukuru sana kwa kwa kunikaribisha kwenye mjadala huu muhimu e, na furahi kwamba angalau kwa kipindi ambacho tupo kwenye mwezi wa kutimiza miaka 30 ya mfumo wa vyama vingi nchini tumeweza kuwa na mjadala e, mkubwa e, na mjadala huu e, actually itoe wa kweli e, umepata nguvu zaidi baada ya makala ambayo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, Samia Suluh Hassan aliandika kwenye magazeti mbalimbali Uh, hapa nchini magazeti yanayomilikiwa na serikali magazeti yanayomilikiwa na chama chake na magazeti binafsi makala ambayo uh, imeweka maono yake na uh, mtazamo wake na mwelekeo wake na tunaweza tukasema na filosofia yake uh, ya namna gani ambavyo anataka kuiongoza nchi yetu 
kwa maeneo yale ambayo mmeyataja ya R4 e, ambazo ni reconciliation kwa maana maridhiano e, resilience e, reforms and rebuilding na ameziieleza vizuri sana kwenye hiyo makala. Kwa hiyo imetusaidia kwa sababu imetoka siku ambayo ndio e, mfumo wa vyama vingi hapa nchini ulianza kutekelezwa na hivyo mjadala umekuwa ni mkubwa. Tunasoma historia sasa kwenye vyombo vya habari, magazeti kama Mwananchi na The Citizen wame dedicate kabisa mwezi mzima huu kujadili hili. Na nyinyi e, pia e, me shiriki kwenye mjadala huu na wengine wengi ambao wameshiriki. Ni mwezi wa kutafakari hasa. Eh tumetoka wapi? Wengine wakati mfumo wa vyama vingi unaanza tulikuwa shuleni. Kwa hiyo tunatukasema kwamba ni wafaidika wajasho la waliotutangulia ambao wali eh, paza sauti na kuhakikisha kwamba nchi yetu inarejea kwenye demokrasia ya vyama vingi na uh, paka sasa kumekuwa na mafanikio na changamoto pia na ni muhimu sana e, tunapomaliza mwezi huu wa kuadhimisha miaka 30 ya mfumo wa vyama vingi nchini kuzitazama sana changamoto ili tuweze kuzitatua tusirejee kwenye eh, mark time ya miaka 30 eh, iliyopita ni muhimu sana kujifunza pale ambapo tulifanya vizuri na pale ambapo tume hatukufanya eh, vizuri katika kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na eh, uhuru wanakuwa na haki zao zinalindwa E, na vile vile kuna kuwa na maendeleo kwa sababu e, demokrasia peke yake haina maana yeyote kama haileti maendeleo ya wananchi kwa maana ya mwananchi mmoja mmoja na taifa e, kwa ujumla kwa vigezo vyovyote vile e, ukipima e, toka tumeanza mfumo wa vyama vingi e, paka sasa kuna mafanikio makubwa ukiandiki, ukiangalia e, indicators e, vya sheria vya kiuchumi kwa mfano e, wakati tuna e, baada tu ya uchaguzi wa, wa kwanza wa vyama vingi e, nchi yetu ilikuwa na pato la taifa la chini ya dola za kimarekani e, e, bilioni tisa. E, lakini sasa e, tuna zaidi ya dola za kimarekani karibia e, dola za kimarekani bilioni sabini. E, na pato la mtu mmoja mmoja E, lilikuwa chini ya dola za Kimarekani 400 kwa mtu. Sasa hivi tuna takriban dola za Kimarekani sita e, kwa kila mtu per capita income. E, kwa hiyo utaona kwamba e, upande wa e, wapato la taifa kwa ujumla uwezo wetu wa uzalishaji e, wa bidhaa na huduma nchini e, umeongezeka e, zaidi ya mara nane na per capita income imeongezeka kwa takribani e, mar, zaidi ya mara mbili kwa hiyo mara dufu. E, lakini vile vile e, e, kiwango cha umaskini poverty levels ukipima wakati tunaanza e, mfumo wa vyama vingi baada ya uchaguzi wa mwaka 1935 na sita ya watanzania walikuwa wanaishi chini ya mstari wa umaskini kwa kipimo cha benki ya dunia cha e, dola moja nukta e, mbili e, kwa kwa kila mtu e, matumizi ya dola moja e, kwa kila mtu e, kwa siku e, na sasa hivi ni asilimia 26 tu e, ndio ambao wanaishi e, chini ya mstari wa wa, wa umaskini na actually kati ya mpaka eh, mwaka mbili na tano ilikuwa tayari tumesha eh, shuka mpaka chini ya ya, ya asilimia ishirini ya watu eh, kuishi chini ya mstari wa maskini lakini bahati mbaya eh, kwa sababu ambazo zinapaswa zifanywe utafiti kwa kina sana 
kati ya mwaka 2016 na 2020 zaidi ya watanzania milioni nne ambao walikuwa wameondoka kwenye umaskini walirudi kwenye umaskini na mara nyingi mimi huwa nasema kwamba e, uminywaji wa, wa uhuru uhuru wa kisiasa, uhuru wa mawazo, uhuru wa kufanya biashara, uhuru wote ule pamtokana na uminyaji, e, shughuli za kiuchumi zinashuka na hivyo e, watu wanakuwa maskini zaidi na e, huwa natumia e, hiyo data ya e, 4 million people falling back to poverty in three years actually between 2016 and 2019 ni kitu ambacho kunapaswa kufanyia utafiti wa kina sana na wataalamu e, wa uchumi, wataalamu wa masuala ya maendeleo ya kijamii ili kuweza kujua e, what really happened na inawezekana kabisa ndio hiyo correlation kati ya fundamental freedoms na development za watu tunaweza tukaziona. So ukiangalia kwa, kwa ujumla ni kwamba nyakati ambazo tumekuwa na uhuru zaidi e, baada ya mfumo wa vyama vingi kuanzishwa E, ndio nyakati ambazo tumekuwa kwa kasi zaidi kuliko wakati wowote ule. E, ukiachana na kipindi ambacho tulikuwa na e, na vita na aftermath ya vita na dhidi ya Idi Amin wa Uganda e, kasi yetu ya ukuaji wa uchumi iliongezeka sana mara baada ya mfumo wa vyama vingi ku, e, kuanzishwa kwa sababu kwa kuna ushindani wa hoja miongoni mwa vyama kwa hiyo e, chama ambacho kilikuwa kinaunda serikali kikajikuta kinawajibika kutekeleza sera ambazo zitaweza kuwasaidia wananchi na hata tulipoanza mfumo wa e, e, conditional cash transfer au watasaf e, ambao bahati nzuri mheshimiwa wasira kwenye nyakati alikuwa waziri wa wa wa, wa, wa wizara ambayo ilikuwa inashughulikia masuala haya ya tasaf E, tulipoanza haikuwa ni kwa sababu tu e, dunia ilikuwa inafuata mfumo wa tasaf hapana ilikuwa ni kutokana na changamoto za mageuzi makubwa ambayo yalifanyika wakati wa rais Mkapa ambayo ilikuwa hayaonekani kwenye mifuko ya watu ndio wakati ule e, wanasiasa kama kina Mzecheo kina Profesa Lipumba kina Agustin Diatonga Mrema wakawa wanazungumzia hasa Profesa Lipumba kwa anazungumzia zaidi kwamba e, takwimu zetu za uchumi ni takwimu ni uchumi wa takwimu tu lakini watu hawauoni kwenye mifuko yao ndio e, pamoja na mambo mengine na reforms ambazo World Bank walizisukuma kwenye nchi yetu ikaonekana kwamba hakuna namna ni lazima kuwe pia na a way ya kusaidia watu wa chini through conditional cash transfer na ambao kwetu tunaita TASAF ambao kaya nyingi sana zinapata huo msaada mpaka hivi sasa kwa sababu imekuwa sasa ni kama ya kudumu lakini ni matokeo ya kuwepo na mfumo wa vyama vingi sasa E, changamoto kubwa ambayo mimi naiona ambayo ndio nadhani ndio sehemu kubwa ya mazungumzo yangu ya leo ni kwamba namna ambavyo mfumo wetu wa vyama vingi e, tulivyoamua kurejea kwenye mfumo wa vyama vingi e, ni kwamba chama tawala kiliteka e, mahitaji ya demokrasia E, na kikuteka kirahisi kwa sababu wenyewe walihitaji kushawishiana e, sana kwa sababu ulikuwa kuna watu wengi ndani ya CCM ambao sasa nyaraka zinaonyesha na vitabu ambavyo wakubwa viongozi wetu wameandika linaonyesha kwamba walikuwa wana resist hata mwaka 1992 e, baada ya mwalimu Nyerere kuanzisha mjadala mwaka 1990 bado ulikuwa kuna watu ndani ya system ambao ya CCM ambao wana bwana goma nchi siende kwenye mfumo wa, wa vyama vingi lakini uh, baadaye baada ya mjadala uh, kwenye net ya CCM uh, uh, nyalali ikaanzishwa na nakumbuka kwenye kitabu cha mzee Mwinyi uh, anasema baada ya kusoma uh, mapendekezo ya nyalali uh, akahitaji ushauri akamwita mzee Kingunge uh, nyumbani kwake uh, kwa chakula cha mchana mshauri Eh, mzee Kingunge akamwambia bwana inabidi twende na mfumo wa vyama vingi 
mzee mwinyi akasema lakini vipi tunafanyaje wakati walio wengi wanataka mfumo wa chama kimoja uendelee tunajenga hoja namna gani na mzee kimoja akasema hata ndani ya chama e, wenzangu e, mama getrud mongela daudi mwakawago kwenye secretariat ya chama wamekataa tusiende lakini tumeshawishiana secretariat e, ikakubaliana na wara, pepa ambayo wakati ule rais mkapa na waziri wa mambo ya nje na alikuwa katibu wa mambo ya nje kwa CCM aliandika na baadaye kaandaliwa pepa nyingine ya, ya harakati kuu ya chama cha mapinduzi ambayo iliwasilishwa na mzee John Samuel Malechela kwenye hicho kikao cha kamati halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi na baadaye wakaita mkutano mkuu maalum wa chama cha mapinduzi ambao ka adopt kabla ya kwenda bungeni kwa utaona kwamba mchakato mzima wa kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi CCM waliuteka na kuanza kuumanage au kuguide kama wanda kuupa neno zuri zaidi na hatimaye tukapewa demokrasia tukapewa mfumo wa vyama vingi kwa hiyo na mimi naita ni the original sin oh ya ya struggle yetu ya mfumo wa vyama vingi kwa sababu ini a supplied democracy haikuwa ni demand driven democracy haina maana kwamba hawakuwepo watu ambao walipigania e, demokrasia ya ya vyama vingi walikuwepo walikuwepo lakini hapakuwa na a protracted struggle ya mass kwa hiyo e, matokeo yake ni kwamba e, CCM wakauchukua e, wakaichukua hoja wakaifanya ni yao wakaipitisha kwenye vikao vyao ikaenda kwenye bunge ambalo wao walikuwa ndio asilimia moja na nasoma sana hizi hansards za bunge za tare, kwanza tarehe 30 April wakati mzee Malechela alipowasilisha hoja ya kuwepo kwa mfumo wa vyama vingi nchini e, mpaka tarehe tare nane Mei e, mwaka elfu mbili wakati waziri wa nchi wakati ule Edward Lowassa alipokuwa anahitimisha hoja ya mabadiliko ya sheria ya mfumo wa kuanzisha mfumo kuanzishwa kwa sheria ya, ya vyama vingi unaona hata nature mjadala kuna wabunge wachache sana ambao walikuwa na mawazo kidogo tofauti na mawazo ambayo yalizungumzwa e, yalitoka kwenye chama alikuwa ni mzee Ndembwera Ngunangwa alikuwa mbunge wa Njombe e, wakati ule alikuwa ni e, jenerali ulimwengu alikuwa mbunge wa taifa e, wakati ule na mzee Fares Kashemeza Kabuye alikuwa mbunge wa Biharamulo wakati ule ndio michango yao ukiona kidogo walienda tofauti na kile ambacho e, chama cha mapinduzi e, walikuwa wanataka lakini E, wakati wa kupiga kura wabunge wote waliunga e, waliunga mkono e, mabadiliko ya nane ya, ya katiba ambayo yalisuluhishwa na waziri mkuu mzee Malechela na mabadiliko e, na, na muswada wa sheria ya ya vyama vingi kwa utaona kwamba kwa kiwango kikubwa e, kufuatia tishio lilikuwa limetokea kwenye nchi za Soviet e, na vile vile hiyo asilimia 20 ambao mzee Wasira amezungumza kuonekana kwamba ni significant number e, kwa hiyo CCM wakaamua kuguide mchakato. Kiasi kwamba ukisoma hizi hansard utakuta kuna wabunge walipendekeza kwamba e, chama cha mapinduzi kiandikwe kwenye katiba kwamba ndio chama cha kwanza kwenye katiba. E, of course busara ika prevail lakini hatimaye ni kwamba chama cha mapinduzi hakikuenda kwenye mchakato wa kawaida wa uandikishwaji kama vyama vingine vilivyoingia kwenye mchakato wa kawaida e, wa uandikishwaji. E, kwa hiyo ninaaji kwamba the original sin ya demokrasia yetu ni kwamba ilikuwa ni supplied democracies. The state supplied us with the multi-party democracy and when i say the state i mean ccm supplied us bila kuondoa eh, kutotenda haki kwa watu ambao walikuwa mstari wa mbele kina mzee james mapalala kina mzee shep sharif hamad kina shaban khamis mlo kina mabere nyaucho marando kina prince mahinja bagenda kina chief abdallah said fundikira kina christopher kasangatumbo kina mashaka nindi chimoto kina hamad rashid muhammed ambaye leo tuko naye hapa kina chiku wa bwao hawa ni wale the original lakini mara baada ya sheria kuruhusu mfumo wa vyama vingi kuanza 
kina Bob Makani, kina Edwin Mtei na vijana kama kina Freeman Boe, kina James Francis Mbatia, kina msafiri mtemelwa, kina Anthony Komu ambao walikuwa mstari wa mbele kabisa katika kuleta eh, mabadiliko haya. Na kwa hiyo kina mtikila wote hawa walishiriki lakini kwa kiwango kikubwa ni kwamba eh, hatimaye tulipewa demokrasia na eh, na sisi. Sasa sheria, mabadiliko ya katiba, everything ika follow what CCM wants. Na e, e, mzee mwenye ameandika vizuri pia kwenye kitabu kwamba it was very clear e, kwamba tucheze mchezo ambao una kanuni ziko hadharani na sio chini ya meza. Na kwamba tusipeaongoza mageuzi e, tutashindwa. Na nitapenda kuwasomea Mzee Malichela alisema nini e, bungeni e, siku ya kuwasilisha e, hoja e, maana na Hansard hapa e, wakati anawasilisha hoja ya mabadiliko ya sheria ya ya vyama e, no ma, mabadiliko ya katiba aliainisha maeneo ambayo ni muhimu sana kuyazingatia e, alisema kwa hiyo mheshimiwa speaker Kinachohitajika ni utaratibu mzuri wa kusimamia mageuzi haya. Hadi hapo uchaguzi wa vyama vingi utakapofanyika. Underline hadi hapo uchaguzi wa vyama vingi utakapofanyika. Kwa hali hiyo mafunzo makubwa ya uzoefu wa miaka michache barani Afrika unazidai nchi zinazofanya mageuzi kuzingatia ya kuwatayo. Moja, uongozi kuwa mstari wa mbele kukaribisha na kuyaongoza mageuzi hayo bila kusita wala kubabaika. Kwenye uongozi hapo underline sema CCM. Sababu ndio uongozi ambao ulokuepo. Uongozi kuwa bayana katika kuonyesha mipango na programu za mabadiliko hayo. Kuhakikishia wanaodai vya mavingi kuwa uongozi hauna chochote cha kuficha. Hila au cha kuogopa. Na uongozi hapo underline CCM. Uongozi uzingatie hatua za kuhakikisha kuwa vyama vinavyojitokeza vina sura ya kitaifa na havilengi katika kubomoa umoja na amani uongozi hapo ni CCM uongozi uzingatie hatua muhimu za kuhakikisha kuwa vyama vya siasa vinavyojitokeza ni imara na vina malengo ya kuendeleza umoja na amani yani kwamba CCM yakisha kwamba vyama vitakavyoundwa ni imara so you can see hapo eh, how kwamba vyama vitakavyoundwa vinaenda kuiondoa CCM CCM itahakikishaje vyama hivyo ni ni ni, ni imara uongozi uzingatia umuhimu wa nguvu za hoja na sio na kukataa kata kata hoja za nguvu uongozi usaidie wananchi kukataa chagizo za nchi za nje badala yake waangalie maslahi ya taifa wabunge wakapiga makofi sasa utaona kwamba from the start chama cha mapinduzi kiliamua ku, ku guide hii demokrasia itakuwa ni ya ni ya na namna gani sasa kwa hiyo tumekuwa tukienda kwa hisani hiyo 1995 tukapata wabunge e, before that 1994 kuna uchaguzi wa madiwani tukapata madiwani 1999 kuna uchaguzi wa serikali za mitaa tukapata wenye vitu vya vijiji vitongoji na na, na, na kadhalika E, 2000 uchaguzi wa madiwani na wabunge ukaunganishwa ukao uchaguzi mmoja na kidogo kidogo uongozi ukaona kwamba mm, kuna vitu ambavyo tumewapa hawa vitatupa shida kwa mfano mwaka 1995 katika uchaguzi e, ilikuwa wasimamizi wa uchaguzi sio watumishi wa serikali kwa maana ya wakurugenzi wa, wa, wa halmashauri ilikuwa wasimamizi wa uchaguzi ni watu ambao mtu yote tuli anaomba E, anatume na inamwajiri anakuwa msimamizi wa uchaguzi baada ya uchaguzi e, tume na maliza mkataba kwa hiyo tume inakuwa inaajiri pale tu ambapo watu wanahitajika na inawaachia kwa mkataba lakini kuanzia mwaka elfu mbili baada ya uchaguzi wa mwaka 1995 kuwa ni very competitive e, e, sheria ikaenda kubadilishwa wakafanywa wakurugenzi wa halmashauri kuwa wasimamizi wa uchaguzi bado haikuwa mbaya 2005 wakaendelea baadhi yetu tukachaguliwa kwa wabunge sisi wengine ni beneficiaries wa struggle hizo ambazo kina Hamad Rashid e, walizianza e, miaka hiyo mwaka 2010 
even more tukakuwa na wabunge wengi zaidi wa upinzani na kura za upinzani zikarudia tena kuwa nyingi zaidi 2015 ikawa ndio wengine wanasema anti climax after that state ikaona imetoa sana demokrasia ikaamua kuichukua demokrasia yake iliyoitoa so it supplied and it wanted it back and it took it back eh ndio tukaanza kuona watu ambao ni makada wa chama cha mapinduzi wanateuliwa kuwa wakurugenzi wa, 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 wa miji vijiji na mitaa hatimaye wanakuwa wasimamizi wa uchaguzi ndio walorani uchaguzi serikali za mitaa mwaka 2019 ndio walorani uchaguzi mkuu mwaka 2020 ambayo matokeo yake nyio yote wote e, mnayajua the stake took it back kwa hiyo tumefikishwa kwenye mazingira ambayo sasa hivi tuko 1992 ndio kwanza vyama vimeanzishwa sasa tunawezaje kwenda na mundi ya njia hii ya kuwa na a supplied democracy kwa sababu tumeshaona kwamba ukiwa na supplied democracy eh, ambayo mimi naita ni a transient democracy ni short term unsustainable the state can take it any time the best ni kuwa na a demand driving democracy lakini mazingira yetu yameonyesha kwamba bado wa Tanzania hawajawa tayari ku, ku demand hii aspirational eh, 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 situation ambayo tunapaswa kwa nao nchi zingine eh, wanayo ndio maana the option ndio hii ambayo mzee wa sira amezungumza hakuizungumza kwa namna ambayo mimi naiweka lakini ndio maoni ambayo eh, ameyatoa na naona ndio yanakuwa ni consensus miongoni mwetu ni kuwa na a negotiated democracy kwamba hatuwezi kupata demand driven democracy at least tuna a negotiated democracy na ndo kazi hii ambayo inafanyika sasa hivi na hatupaswi kuwe kupoteza hii nafasi mimi na wasihi sana 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 wana demokrasia wote kwamba we have to learn from uh, successes achievements challenges lakini pia na mistakes yani our own mistakes uh, since 1992 up to now ili kuweza ku forge forward sababu uwezi kufanya wanasema uwezi kutumia njia zile zile e, ku solve uh, tatizo na hazileti matokeo lakini bado unaendelea kufanya tu unaendelea kutumia njia hizo hizo we have to change na mimi i think the best approach kwa sasa uh, the best 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 ni uh, a demand driven democracy kwa sababu wananchi wataweza kuilinda hiyo demokrasia ambayo wao wame demand lakini kama tuwezi kupata hiyo the second best ni a negotiated democracy. We have to break uh, the hiyo culture ya kwamba the state can give and the state can take. Kwa sasa hivi tuna head of state ambaye ni reconciliatory. And may reach out. Anataka kuzungumza. Lakini haina maana kwamba hakuna watu ndani ya dola ambao they don't want that approach. Kwa hiyo lazima tu find ways za ku incentivize ili aweze ku deliver the reforms that we want and which are beneficial uh, to the people na kuweza ku discourage wale ambao hawataka hizo reforms wasiweze ku, kutumia the bureaucratic mechanism kuzizuia hizo uh, hizo reforms kuweza kuweza kufanyika na my last point ni kwamba kwa vyote vile ndahiri na kila mtu anakubali iwe wana system iwe watu wa upinzani iwe watu wasio na vyama iwe wafanyabiashara civil society na kadhalika wanakubali kwamba 1926 to 2021 was an outlier in our history ilikuwa sio jambo sio kitu cha kawaida katika our political culture lakini ni muhimu sana kutambua tu hilo haitoshi ni muhimu sana kufahamu kwamba kuna mazingira yaliyopelekea tukakipata hicho cha kati ya 2016 and 2021 mazingira yale yakijirudia tutapata tena hali hiyo lazima kwa hiyo busara inataka tuzuie mazingira yale kutokea tena na hiyo ndo challenge kubwa ambayo the current leadership tunayo ili tuweze kuachia the next generation 
kuweza kupeleka nchi yetu kwenye nafasi ya juu zaidi kwa more eh, vibrant kwenye democracy na kuwa na demokrasia ambayo inaleta maendeleo ya watu wetu asante sana Shukran sana eh, zito kwa eh, hoja yako ambayo umeitoa na na eh, hili pendekezo la uwepo wa negotiated democracy eh, na na na, na kwamba eh, fursa aliyotoa mheshimiwa rais si ya kuipoteza na sasa baada ya kukusikiliza E, nilikuwa naomba ni mkaribishe Victoria e, Hiru ili yeye aweze kutupatia sasa eneo ambalo e, ni laki utafiti na laki taaluma zaidi katika swala hili. Victoria karibu sana. Asante. Na uh, nashukuru sana na tunaoni nafika. Uh, kidogo ungeweka kama unatumia eh ear phones eh ungeongea moja kwa moja ili usikike vizuri sawa asante sana uh, nashukuru sana kupata fursa ya kushiriki katika umjadala unahusu hali ya siasa ya vyama vingi Tanzania na maendeleo ya taifa uh, na japo kwa nafuraha kuwepo hapa lakini mara ya kwanza niliona posta ya huu mjadala nikaona ni wanaume watupo nikasema sasa ya miaka 30 ya vijana vingi jamani wanaongelea vijana vingi bado ni wanaume peke yao kwa hiyo na mimi nimekuja hapa kama kuokoa jahazi kwa hiyo kama nilikuja kuokoa jahazi na nataka kujikita zaidi uh, hii miaka 30 ya uh, vijana vingi inamaanisha nini katika uh, maendeleo ya wanawake na wakati najiandaa na mjadala huu nikawa najiuliza hivi kwa ni maendeleo yanakujaje kwa hiyo nikajiuliza kwamba maendeleo yanakuja pale watu wanapokaa wana kujadili changamoto zao na kuweka mbinu za kutatua hizo changamoto zao ndio wanapata maendeleo katika kujikwamua uh, kwenye hizo changamoto ambazo uh, zinawakumba lakini pia nikawa najiuliza kwamba watu wanafikia vipi uh, wanafikia vipi hizo mbinu za kujikwamua katika uh, changamoto walizonazo Um, nikajijibu kwamba ni wanafanya maamuzi katika levels mbalimbali. Mbali. Kwa mfano kwa Tanzania kuna level mbalimbali mbali ambazo zinafanya maamuzi. Kwa mfano bunge, halmashauri, serikali za mitaa, zote hizo zinakaa chini na ku na ku na ku reflect kwenye changamoto za wananchi na mbinu gani za kuweza kutatua. Lakini nikawa nimejielekeza uh, pia kwamba maendeleo ili yawe ma, maendeleo ambayo yanamnufaisha kila mtu inabidi yawe ni maendeleo jumuishi. Kwa hiyo katika hizo ngazi za maamuzi ambazo wa, u, watu wanakaa, wawakilishi wanakaa katika kuangazia changamoto mbalimbali za nchi na kujikwamua kutoka kwayo inabidi watu wa ina yote ambayo wanaunda hiyo nchi waweze kupata fursa ya kushiriki na ninavyoendelea hapa katika mchango wangu napenda kujikita katika ushirikishwaji wa uh, makundi tofauti tofauti kama makundi ya wanawake, vijana, watu wenye ulemavu katika kuziangazia hizi changamoto ambazo zipo katika jamii zetu na katika kuweka mbinu mbalimbali za kujikwamua. Kwa hiyo nimefurahia kwamba uh, miaka 30 uh, ya multiparty democracy hapa Tanzania imetukuta tuna mihimili mi, mi, miwili ambayo ina, ina kazi kubwa sana ya kuleta maendeleo katika nchi yetu. Kwa hiyo muhimili mmoja ambao ni serikali unaongozwa na mwanamke na muhimili wa bunge ambapo ndiyo sheria zetu um, zinatungwa huko, serikali inawajibishwa, inatakiwa iwajibishwe huko. Um, wananchi wanatakiwa wawakilishwe huko, pia muhimili huu una unaongozwa na mwanamke. Kwa hiyo uh, ni tumepiga hatua kwa sababu ni kwa mara ya kwanza nchini Tanzania uh, kwanza tuna rais mwanamke lakini pia tuna uh, na ni kwa mara ya pili tuna uh, actually speaker mwanamke lakini ni kwa mara ya kwanza mihimili miwili ya ya, ya nchi inaongozwa na, na wanawake. Kwa hiyo hiyo ni hatua kubwa ambayo imepigwa. Lakini pia nikawa naangalia data kwa upande wa Uh, ukiangalia kuanzia vyama uh, uh, vingi vinakuwa introduced mwaka 1992 uh, 
uh, namba ya wanawake bungeni imeongezeka kwa asilimia ishirini kwa hiyo mwaka kwenye tano ufanye ule uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi uh, baada ya kurejeshwa namba ya wanawake ilikuwa ni asilimia sita lakini sasa hivi namba ya wanawake uh, katika bunge ni asilimia ni asilimia 36.8